എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പയർ ചാനലിലെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മാച്ചിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി റോൾ അതായത് ഒരു സംഖ്യയെ മറ്റൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി റോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു പി ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവർ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും ഈ പാർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ വൺ അതായത് ഏതൊരു എണ്ണൽ സംഖ്യയും ഒന്നുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ടു ഒരു സംഖ്യയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അഥവാ അവസാന അക്കം ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവസാന അക്കം എന്താണ് എട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ടിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും നാനൂറ്റി ഇരുപത് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ ട്വൻറ്റിയെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ത്രീ അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുകയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെയും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അക്കങ്ങളുടെ തുക എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എഴുപത്തെട്ടിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഹരിക്കാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നൈൻ നൈൻ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഈസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ട്വൽവിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ഫോർ അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ടാക്കത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അവസാനത്തെ രണ്ടാക്കം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം ഏഴ് നാലത്തിലാണ് ഇരുപത്തെട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ദൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിനെയും എന്താണ് നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇതിന് മറ്റൊരു കണ്ടീഷനും കൂടിയുണ്ട് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അതും നാലിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആയി അതായത് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അത് നാലിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആയി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ഫൈവ് അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ഓർ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഡിവിസിബിൾ ആണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആണ് അഞ്ച് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അഞ്ചിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആയി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ സിക്സ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ആറിൻ്റെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് രണ്ടും മൂന്നും അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സംഖ്യ രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ
ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഈവൺ നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആയി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൂന്നിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന സംഖ്യയെ നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സിക്സ് തേർട്ടി ഫോർ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ ആണ് രണ്ടിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആയി സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ മൂന്നിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് സെവൻ നമുക്കതൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയാം വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്കം എടുക്കുക ആറ് അതിനെ ഇരട്ടിയാക്കുക ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഡബിൾ ആക്കുക ആ നമ്പർ ബാക്കിയുള്ള നമ്പറിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് അവസാനത്തെ അക്കം ആറാണ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ പന്ത്രണ്ട് അത് ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഏഴാണ് ഏഴിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏഴ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആറ് ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള നമ്പറിൽ നിന്ന് ആറ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു കിട്ടിയത് പതിനാല് പതിനാലിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിനെയും നമുക്ക് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ട്വൽവ് മൈനസ് ചെയ്തു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി വൺ വീണ്ടും ഒരു വലിയ സംഖ്യയാണ് സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ടു എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫോറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും ട്വൽവ് സെവൻസ് ആർ എയ്റ്റി ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏഴ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് എയ്റ്റ് അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് അക്കങ്ങളെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് വൺ എട്ട് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇതിന് മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട് അവസാനത്തെ മൂന്ന് അക്കം സീറോ ആണെങ്കിൽ അതും എട്ടിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആയി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ വരുവാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ മൂന്ന് അക്കം സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് നയൻ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ മൂന്നിൻ്റെ സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് എവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുകയെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ തേർട്ടി ടു അക്കങ്ങളുടെ തുക ഓർ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു നയൻ ഒൻപതിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അങ്ങ് ഫോർ തേർട്ടി ടു ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ദെൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ അതായത് ഒൻപത് കൊണ്ട് അക്കങ്ങളുടെ തുകയെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ടെൻ അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്
ഫസ്റ്റ് ടു അതായത് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഈവൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആയി ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് നാലിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആയി ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് എട്ടിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആയി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ആൻഡ് നയൻ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ തക്കങ്ങളുടെ തുകയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് മൂന്നിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആയി അക്കങ്ങളുടെ തുകയെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഒൻപതിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആയി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് ആൻഡ് ടെൻ ഏറ്റവും ഈസി ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ഓർ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ടെന്നിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സിനെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അതായത് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് വൺ സെവൻ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് അവസാനത്തെ അക്കം ഇരട്ടിയാക്കുക ആ ഇരട്ടി ആക്കിയ സംഖ്യയെ മറ്റു സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇനിയാരും ഈ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ മറന്നു പോകില്ലേ എന്ന് കരുതുന്നു നമ്പേഴ്സിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മറന്നു പോകരുത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കാൻ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്